ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது தேவிகா வரும் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஷேட்ஸ் ஆஃப் கிரியேட்டிவிட்டி இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்பவே ஈஸியாக ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு பவுச் பார்க்க போகிறோம் இது ஒரு மல்டிபர்பஸ் பவுச் தான் நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் மிஸ்ஸஸ் அபிநயா சுந்தரம் அவங்க வந்து மேக்கப் பவுச் வீடியோ போடுங்கக்கா அப்படின்னு சொல்லி எங்கிட்ட கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ நான் ஸ்பெஷலாக போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க இந்த பவுச் பண்ணுறதுக்கு நான் இன்றைக்கி இந்த மல்டி கலர் யான் எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து த்ரீ கலர்ஸ் வந்து மிக்ஸ் ஆகிருக்கு ரெட் எல்லோ ஆரஞ்ச் ஸோ ரொம்பவே அழகாக இருக்குது தென் இது வந்து காட்டன் மிக்ஸ்டு நைலான் யான் ஸோ உங்களுக்கு ஃபினிஷிங் ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே சில்கி டெக்ஸ்சரில் இருக்கும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து சிக்ஸ் ப்ளே யான் இன்றைக்கி நான் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஊக் சைஸ் ஃபாலோ பண்ண போகிறேன் ஸோ நீங்கள் என்ன ஊக் சைஸ் வேணாலும் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் தென் சீசர் ஒரு ஜிப் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் லைனிங் வேணும் லைனிங் இதில் எடுக்க மறந்துட்டேன் ஸோ லைனிங் எடுத்துக்கோங்க இன்றைக்கி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து பர்ஸ் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு மட்டும் பார்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் ஜிப் எப்படி அட்டாச் பண்ணணும் லைனிங் எப்படி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஸ்லிப் நாட் போட்டுக்கலாம் ஸ்லிப் நாட் போட்டுட்டு தேர்ட்டி எயிட் செயின்ஸ் வந்து நான் போட்டுக்க போகிறேன் செயின்ஸ் வந்து இவ்வளோ தான் போட்டுக்கணும் அப்படின்னு இல்லை உங்களுக்கு பவுச் எவ்வளோ அகலம் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் செயின்ஸ் வந்து கூடவோ குறைச்சோ போட்டுக்கோங்க ஸோ நான் வந்து தேர்ட்டி எயிட் செயின்ஸ் போட்டுக்கிறேன் தேர்ட்டி எயிட் செயின்ஸ் போட்டாச்சு ஸோ இப்போ நம்ம டபுள் குரோஷி ஸ்டிச் தான் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் செயின்ஸ் வந்து டேர்ன் ஆகாமல் இருக்கா அப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கோங்க ட்விஸ்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அது கரெக்டாக வராது ஸோ இந்த ஹூக் இருக்கு இல்லையா அதில் இருந்து தேர்டு செயின் தேர்டு செயினில் த்ரீ டபுள் குரோஷே போட்டுக்கு போகிறோம் ஒன் அதே செயின்லேயே ரெண்டாவது டபுள் குரோஷே அதே செயின்லேயே மூணாவது டபுள் குரோஷே ஸோ டோட்டலாக செயின் த்ரீயோடு சேர்த்து ஃபோர் டபுள் குரோஷே இருக்கும் அதாவது நம்ம த்ரீ செயின் ஸ்கிப் பண்ணோம் இல்லையா அதோடு சேர்த்து ஃபோர் செயின்ஸ் இருக்கும் சாரி ஃபோர் டபுள் குரோஷே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு டபுள் குரோஷே தான் ஸ்டிச் பண்ணிக்கிட்டே வரப்போகிறோம் ஸோ இது ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிட்டு வாங்க ஃபுல்லாக டபுள் குரோஷே போட்டாச்சு இப்போ லாஸ்ட்டாக ஒரே ஒரு செயின் மட்டும் பேலன்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் அந்த லாஸ்ட் செயினில் சிக்ஸ் டபுள் குரோஷே ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் ஸோ சிக்ஸ் டபுள் குரோஷி போட்டாச்சு அடுத்தது ஒவ்வொரு டபுள் குரோஷியவாக போட்டுட்டு வரணும் ஸோ இந்த செயின்ஸோட ஒரு பக்கம் எப்படி போட்டோமோ அதே போல் தான் அதுக்கு ஆப்போசிட் பக்கமும் ஒவ்வொரு செயின்லையும் ஒரு ஒரு டபுள் குரோஷி ஸோ இது ஃபுல்லாக போட்டுட்டு வாங்க ஃபுல்லாக போட்டாச்சு இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு செயின் இருக்கோம் இல்லையா அதில் வந்து செயின் த்ரீயோடு சேர்த்து நம்ம ஃபோர் டபுள் குரோஷி போட்டிருக்கோம் ஸோ அகெயின் நம்ம அந்த அதே ஸ்டிச்சில் ரெண்டு டபுள் குரோஷி ஸ்டிச் பண்ணணும் ஏன்னா இந்த பக்கம் வந்து நம்ம ஆறு டபுள் குரோஷி போட்டோமா ஸோ இங்கேயும் நம்ம ஆறு டபுள் குரோஷி போடணும் ஸோ அதனால் பேலன்ஸ் இருக்க ரெண்டு டபுள் குரோஷி வந்து இப்போ போட்டுக்க போகிறோம் ஒன் அதே ஃபஸ்ட்டு செயின்லேயே டூ ஸோ டோட்டலாக நமக்கு இப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸோ ரெண்டு சைடும் நம்மளுக்கு சிக்ஸ் டபுள் குரோஷி வந்துருச்சு ஸோ செயின் த்ரீ போட்டிருப்போம்ல அதில் தேர்டு செயினில் இன்சர்ட் பண்ணி ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ரெண்டு பக்கமும் சிக்ஸ் சிக்ஸ் டபுள் குரோஷி இருக்கும் அகெயின் செகண்ட் ரவுண்டுக்கு செயின் த்ரீ 
இந்த ரவுண்டில் ஒவ்வொரு செ ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சுலேயும் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷே தான் ஸ்டிச் பண்ணிக்கிட்டே வர போகிறோம் ஸோ இது ஃபுல்லாக இங்கேருந்து இது வரைக்கும் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு வாங்க ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சுலேயும் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷே ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு வாங்க ஸோ இந்த ரவுண்ட் ஃபுல்லாக டபுள் க்ரோஷே ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டேன் ஸோ இங்கே நம்ம செயின் த்ரீ போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்போம்ல அங்கே தேர்டு செயினில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ தேர்டு செயினில் இப்படி ஹூக் இன்செட் பண்ணி ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க ஸோ இந்த ரவுண்டோட எண்டில் நம்மளுக்கு எயிட்டி ஸ்டிச்சஸ் இருக்கணும் ஸோ ஒவ்வொரு ரவுண்டும் நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் எயிட்டி ஸ்டிச் இருக்கான்னு கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ஷேப் வந்து கரெக்டாக வரும் அடுத்தது செயின் த்ரீ அகெயின் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சுலேயும் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷே தான் ஸோ இதே நம்ம ஒரு டோட்டலாக ஃபைவ் ரோஸ் வந்து இதே தான் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதே போல் ஃபுல்லாக கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே வாங்க ஸோ இந்த பேக் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கணும் அதே போல் தான் பண்ண போகிறேன் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் ரோஸ் வந்து டபுள் க்ரோஷி ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதே தான் வந்து இதுலேயும் கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம ஒன் டூ டூ முடிச்சிருக்கோம் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ டோட்டலாக த்ரீ ரோஸ் வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க ஸோ டபுள் க்ரோஷி பண்ணதுக்கப்புறம் முடிக்கும் பொழுது ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடணும் அதுக்கப்புறம் செயின் த்ரீ போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கணும் ஃபைவ் ரோஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ இப்போ நம்ம ஆ இதே கலரில் தான் கண்டினியூ பண்ண போகிறேன் நீங்கள் இன்கேஸ் சிங்கிள் கலர் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா கலர் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடும் பொழுது சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது ஆல்ரெடி மல்டி கலரில் இருக்குன்னு அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்து கலர் சேஞ்ச் பண்ணலை ஸோ இப்போ செயின் த்ரீ போட்டுக்கலாம் ஒன் டூ செயின் த்ரீ ட்ரெயின் செயின் த்ரீ போட்டுக்கோம் இல்லையா அதே ஸ்டிச்சில் டூ டபுள் க்ரோஷே ஒன் அதே ஸ்டிச்சில் இன்னொன்று ஸோ த்ரீ டபுள் க்ரோஷே த்ரீ டபுள் க்ரோஷே போட்டிருக்கோம் அடுத்தது ரெண்டு ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணணும் ஒன் டூ ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அடுத்த ஸ்டிச்சில் த்ரீ டபுள் க்ரோஷே ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஒன் அடுத்தது ரெண்டு ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணணும் ஒன் டூ ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கு அடுத்ததில் த்ரீ டபுள் க்ரோஷே த்ரீ டபுள் க்ரோஷே போட்டதுக்கப்புறம் ரெண்டு செயின் அதாவது ரெண்டு ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணணும் அதுக்கு அடுத்தது த்ரீ டபுள் க்ரோஷே ஸோ இதே தான் வந்து கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு வர போகிறோம் ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிட்டு வாங்க ஸோ ஒரு ரவுண்ட் ஃபுல்லாகவுமே இந்த கிளஸ்டர் ஸ்டிச் வந்து நான் ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் ஸோ லாஸ்ட்டாக நமக்கு ரெண்டு ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு போட்டிருந்தோம் இல்லையா அந்த செயின் த்ரீயோட தேர்டு செயினில் இன்சர்ட் பண்ணி ஸ்லிப் ஸ்டிச் ஸோ அதுக்கு அடுத்தது அந்த கேப்பில் தான் நம்ம அதாவது ஒவ்வொரு கிளஸ்டர் இருக்குல்ல அந்த ஒவ்வொரு கிளஸ்டர் நடுவில் இருக்க கேப்பில் தான் ஹூக் இன்செட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ அதனால் செயின் த்ரீ போட்டுக்கோங்க செயின் த்ரீ போட்டுட்டு அந்த ரெண்டு கிளஸ்டருக்கு நடுவில் இருக்க கேப்பில் ஹூக் இன்செட் பண்ணி டூ டபுள் க்ரோஷே ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது இப்போ நம்ம அந்த கிளஸ்டர் ஃபஸ்ட் கிளஸ்டரை ஸ்கிப் பண்ணிடணும் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு கேப்பில் த்ரீ டபுள் க்ரோஷே ஸோ ஒவ்வொரு கிளஸ்டருக்கு நடுவில் இருக்க இந்த கேப்லலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா த்ரீ டபுள் க்ரோஷே ஸ்டிச் பண்ணிக்கிட்டே வர போகிறோம்
ஸோ இந்த ரவுண்ட் ஃபுல்லாகவுமே இதே தான் கேப்பில் ஒவ்வொரு கேப்லேயும் நம்ம த்ரீ டபுள் க்ரோஷி ஸ்டிச் பண்ணிக்கிட்டே வர போகிறோம் இதே தான் வந்து இந்த பர் ஹவுச் ஃபுல்லாகவுமே நம்ம கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ரவுண்ட் ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு வாங்க எப்படி இருக்குதுன்னு காமிக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு இவ்வளோ ஹைட் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் இதே கண்டினியூ பண்ணிட்டு வாங்க ஸோ ரெண்டாவது ரவுண்டும் இந்த கிளஸ்டர் ஸ்டிச் வந்து நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம இந்த செயின் த்ரீ போட்டிருக்கோம்ல அந்த இடத்துல வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு இப்போ நமக்கு இன் பிட்வீனில் தான் வந்திருக்கு பாருங்கள் ஸோ நம்ம இந்த கேப்பில் தான் ஸ்டிச் பண்ணணும் அதனால் அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க அதுக்கு அடுத்து அந்த கேப்லையும் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு அங்கே வந்து இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணணும் செயின் த்ரீ டூ டபுள் க்ரோஷே அதே ஸ்பேஸ்லேயே ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே போட்டுக்கோங்க அதுக்கு அடுத்த கேப்பில் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம வந்து த்ரீ டபுள் க்ரோஷி த்ரீ டபுள் க்ரோஷி ஸ்டிச் பண்ணிக்கிட்டே வர போகிறோம் ஸோ ஒவ்வொரு ரவுண்டும் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு அந்த மாதிரி இன் பிட்வீனில் தான் வரும் ஸோ அப்போ அதுக்கு அடுத்து இருக்க ரெண்டு ஸ்டிச்சில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு அந்த கேப் கிட்ட வரும்பொழுது தான் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இதே கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் டுவெல் ரவுண்ட் வந்து இந்த கிளஸ்டர் ஸ்டிச்சே கண்டினியூ பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு இன்னும் பவுச் லென்த்தாக வேணும் அதாவது பவுச்சோட ஹைட் இன்னும் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் இதை இன்னும் கூட கண்டினியூ பண்ணிக்கோங்க எனக்கு இதோட போதும் அப்படிங்கிறதுனால நான் இங்கே ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு இப்போ இந்த டபுள் க்ரோஷி ஸ்டிச் இருக்கு இல்லையா அதை தான் வந்து இங்கே ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் எதுக்கு அந்த ரூ நம்ம ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா லைனிங்கும் நம்ம ஜிப்பும் இதில் அட்டாச் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி கேப் கேப்பாக இருந்துச்சுன்னா அது ஸ்டிச் பண்ணும் பொழுது ஒழுங்காக ஸ்டிச் விழாது அதனால தான் இங்கே வந்து நம்ம டபுள் க்ரோஷி வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷியை ஸ்டிச் பண்ணிக்கிட்டே வர போகிறோம் ஸோ செயின் த்ரீ போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணினேன் செயின் த்ரீ ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷியை தான் ஸோ ஸ்டிச்சஸ் வந்து நெருக்கமாக இருந்தால் தான் நம்ம லைனிங்கும் ஜிப்பும் அட்டாச் பண்ணும்பொழுது நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா அந்த கேப்பில் விழும்பொழுது கரெக்டாக இருக்காது அதனால தான் இந்த ரோ வந்து நான் டபுள் க்ரோஷியே ஸ்டிச் பண்ண சொல்கிறேன் ஸோ இது ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிக்கிட்டு வாங்க நம்ம வந்து மல்டி கலர் யூஸ் பண்ணதுனால ஒரு பக்கம் இந்த மாதிரியும் ஒரு பக்கம் இந்த கலர்லேயும் வந்திருக்கு பாருங்கள் ஃபுல்லாக ஒரு ரோ வந்து நம்ம டபுள் க்ரோஷி ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி பக்கத்தில் பக்கத்தில் கேப் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஜிப் அட்டாச் பண்ணும்பொழுது ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு த்ரெட் வந்து கட் பண்ணிடலாம் போட்டுட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அவ்வளோதான் நம்மளோட பவுச் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இதில் வந்து நம்ம லைனிங்கும் அதுக்கப்புறம் ஜிப்பும் வந்து அட்டாச் பண்ணணும் அது வந்து நான் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஸோ இதுக்கு ஹேண்டில் வந்து இப்போ நீங்கள் பவுச் மாதிரி யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா சின்னதாக ஹேண்டில் வச்சுக்கலாம் ஸ்லிங் பேக் மாதிரி யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா பெரிய ஹேண்டில் வந்து நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஸ்லிங் பேக்காக நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா செயின்ஸ் வந்து நிறைய போட்டுக்கணும் இப்போ நான் வந்து இது பவுச் மாதிரி தான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால் ஒரு ஃபிஃப்டி செயின்ஸ் போட்டுக்க போகிறேன் ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஹேண்டில் கூட இவ்வளோ லென்த் வேணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் அதுக்கேற்ற போல் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் செயின்ஸு ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டாக மடித்து வச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு போதும் அப்படின்னா அதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எனக்கு வந்து இன்னும் கூட லென்த்தாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது அதனால் நான் வந்து செயின்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்க போகிறேன் ஓகே இப்போ வந்து இது கரெக்டாக இருக்குது பாருங்கள் ஸோ அதனால் நான் இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் நான் டோட்டலாக வந்து ஃபிஃப்டி செயின்ஸ் போட்டிருக்கேன் இப்போ நீங்கள் ஸ்லிங் பேக் அப்படின்னா ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் செயின்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த லென்த் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ ஒவ்வொரு செயின்லேயும் நம்ம ஹூக் இப்படி இன்சர்ட் பண்ணி ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்க போகிறோம் இப்படி ஸ்லிப் ஸ்டிச் ஸோ அந்த ஹேண்டில் வந்து கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கிறோம் 
இது வந்து பவுச்சுக்கு ஹேண்டில் நான் ஸ்டிச் பண்ணுறேன் அதாவது சைடில் வரும் இல்லையா அந்த ரோப் மாதிரி கொடுக்க போகிறேன் நீங்கள் வந்து இது ஸ்லிங் பேக் அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரட் செயின்ஸ் போட்டுக்கோங்க டூ ஹண்ட்ரட் செயின்ஸ் போட்டு இதே போல் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு வாங்க ஸோ இப்போ ஃபிஃப்டி ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டாச்சு இது பார்த்திங்களா கொஞ்சம் திக்காக இருக்குது எனக்கு இன்னும் கூட கொஞ்சம் திக்காக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த செயின்ஸோட இன்னொரு பக்கம் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த அளவுக்கு திக்னஸ் இருக்குது இதோடு உங்களுக்கு போதுன்னா இங்கே ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து இன்னொரு ரோவும் ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த செயின்ஸோட ஒரு பக்கம் வந்து நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டோம் இந்த பக்கம் இப்போ திருப்பி அகெயின் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு வர போகிறோம் ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லேயும் இன்சர்ட் பண்ணி ஒவ்வொரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கிட்டே வாங்க ஸோ உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் இது வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் வெறும் செயினாக வேணும்னா நீங்கள் வெறும் செயின்ஸ் போட்டுட்டு கூட அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எனக்கு திக்காக வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி நான் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கிறேன் ஸோ இதே போல் ஃபுல்லாக கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு வாங்க ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா திக்காக இருக்குது ஸோ இப்போ இங்கே த்ரெட் வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் விட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்போ தான் நம்ம அதில் அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு த்ரெட் இருக்கு இல்லையா இது ரெண்டுத்தையும் இப்படி ஒன்றா சேர்த்து வச்சு உங்களுக்கு எந்த பக்கம் வேணுமோ பேகோட எந்த பக்கம் வேணுமோ அந்த சைடில் நம்ம இப்படி அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நார்மலாக இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எங்கே வேணுமோ அந்த செயினில் இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு சிம்பிளாக ஒரு நாட் போட்டுக்கோங்க ஸோ இந்த ஹேண்டிலுக்கு பதில் நீங்கள் டேசில் கூட இங்கே அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் ஸ்லிங் பேக் மாதிரி நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரெண்டு பக்கமும் நீங்கள் இதை வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கணும் இப்போ நான் ஒன் சைடு பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா அதே போல் ரெண்டு பக்கம் வந்து ஸ்லிங் பேக்குக்கு நீங்கள் அட்டாச் பண்ணிக்கணும் நம்மளோட பியூட்டிஃபுல்லான பவுச் வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இதுக்கு வந்து நான் ஜிப் அட்டாச் பண்ணிட்டேன் லைனிங்கும் கொடுத்துட்டேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு லைனிங் எப்படி அட்டாச் பண்ணுறது ஜிப் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் ப்ரீஃபாக சொல்லித்தரேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் வெறும் பவுச் மட்டும் தான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இந்த ஹேண்டிலுக்கு பதில் இந்த மாதிரி டேசில் கூட நீங்கள் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி டேசில் செஞ்சுட்டு அதில் ரெண்டு மூணு பீட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி ஜிப்பில் அட்டாச் பண்ணிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் க்ரியேட்டிவாக திங்க் பண்ணி ரெடி பண்ணிக்கோங்க நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த யான் பாருங்க நல்ல ஒரு சில்கி டெக்ஸ்டரில் இருக்கு எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு ஸோ உங்களுக்கும் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நம்மளோட சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய்